Bizi çok etkileyen İsfahan gezimizden sonra bugün 40 yıl öncesine kadar Zerdüşt inancına bağlı insanların ölülerini gömmek yerine akbabalar tarafından yenildikten sonra güneşin etkisiyle yok olmaları için sessizlik kulelerine bıraktığı ve modernleşmenin tahrip ettiği birçok İran kentinin aksine geleneksel evleri ve açık alanları, su sağlamak için kurulmuş olan birazdan göreceğimiz kanat sistemleri, pazarları, camileri, hamamları, sinagogları, dünyanın en eski kerpiç oteli ve zerdüş tapınakları ile insanı adeta büyüleyen ve yüzyıllar öncesine götüren Yez şehrindeyiz. Çölün ortasında kurulmuş olması sebebiyle İran'da gezdiğimiz en sıcak ve en yorucu ama İran turumuzda bizi en çok etkileyen ve İran'ı yolu düşen herkesin kesinlikle görmesi gerektiğini düşündüğümüz Yez şehri doğası itibariyle yaşam koşullarının çok zorlayıcı olmasına rağmen mimarisi, kültürü ve binlerce yıllık tarihiyle bugünlere kadar gelmeyi başarabilmiş. Çöl iklimi dolayısıyla Yez şehrinin en büyük sıkıntısı tabii ki su olmuş bugüne kadar. Su sıkıntısını ise kanat adını verdikleri bir sistemle çözmüşler. Kanat sistemi yerin altına doğru inen merdivenlerle ulaşılan su kaynakları kısacası. Ya da bazen bunlar su kaynağı yerine sarnıçta olabiliyor. Ayrıca suyun serinletilmesi için de yukarıdaki serin havayı aşağı ulaştıran rüzgar bacaları tasarlanmış. Ki bunu özellikle Yez ve Kaşan'da bolca görebilirsiniz. Rüzgar bacaları halkın zengin tabakası tarafından evlerini serinletmek için de kullanılırmış. Bir rüzgar bacası ne kadar büyükse evin sahibinin o kadar zengin olduğu anlaşılırmış. Ama İranlılar bir taraftan hem gösterişten uzak olması için hem de hırsızları evden uzak tutmak için rüzgar bacalarını evin önünden geçerken mümkün olduğunca görünmeyecek şekilde yapmaya özen göstermişler. Şu an bulunduğumuz ve İran'da bizi en çok etkileyen yer olan sessizlik kulelerini düştüler. 1970'lere kadar ölülerinin vahşi kuşlar tarafından kemikleri kalana kadar yenildikten sonra güneşe maruz kalarak kuruyup gitmeleri için kullanmışlar. Tarihçi Herodot'un Perslerin ölülerini bu şekilde yok olmaya terk ettiklerinden bahsettiği ve milattan önce 5. yüzyılda yazmış olduğu tarih kitabından muhtemelen çok öncelere dayanan bu uygulama yakın zamanlara kadar devam ettikten sonra İran devleti tarafından rüzgar şehre doğru estiğinde çok ağır bir kokunun şehre kadar gelmesinden ve diğer birçok sağlık nedeni dolayısıyla 70'lerde yasaklanmış. Zerdüştlerin ölülerini gömmek yerine bu şekilde doğaya terk etmelerindeki amaç zerdüştlük inancına göre kutsal olan ateş, su, toprak ve havadan oluşan dört elementin kirletilmemesi. Şöyle ki zerdüştler ölüyü yaktıklarında ateşin kendisinin ve ateşten çıkan dumandan dolayı havanın hatta dolaylı olarak suyun da havadan geldiğini düşündükleri için suyun kirleneceğini eğer gömerlerse de toprağı kirleteceklerini düşünerek son çare olarak ölülerini gökyüzüne yani doğanın kucağına bırakmayı tercih etmişler. Kulenin girişinin hemen altındaki bu bölümse kuleye getirilen kişinin canlı olup olmadığına son kez karar verilen yer. Ölen kişi tepeye bırakılmadan önce buraya alınıyor ve kalbine bir parça ekmek koyuluyormuş. Yanlarında getirdikleri bir köpek öldüğü düşünülen kişinin üzerine konan ekmeği yerse öldüğünden emin oluyorlar ve son ibadetlerini yerine getirip cesedi sessizlik kulelerine bırakıyorlarmış. Bu kuleler yüksek bir tepede daire şeklinde inşa edilmiş ve merkeze doğru eşit şekilde ayrılmış üç kısımdan oluşuyor. En dıştaki daire parçasına erkeklerin, ortadaki kısma kadınların, en iç kısma ise çocukların ölüleri bırakılıyormuş. Ortada ise geniş bir çukur var. Kulenin duvarlarında bekleyen akbabalar, tepeye bırakılan ölünün başına çöküp cesedi sağ gözünden yemeye başlarlarsa ölen kişinin cennete gittiğini, sol gözünden yemeye başlarlarsa da cehenneme gittiğine inanılıyormuş. Akbabalar işlerini birkaç saat içinde tamamladığında sessizlik kulelerini hayatı boyunca terk edemeyen bir rahip 
kurak iklimin ve güneşin etkisiyle kalan son parçaların toz haline gelmesi için kemikleri ortadaki çukura atıyormuş. Yakın zamana kadar devam eden bir uygulama olduğu için az da olsa kalan kemikleri ortadaki büyük çukurda görmeniz mümkün sessizlik kulelerinde. Peki kim bu Zerdüşler ve bu din nasıl ortaya çıkmış? Zerdüşlük dininin M.Ö. 1500'lerde ortaya çıktığı kutsal kitapları olan Avestalara dayandırılarak tahmin ediliyor ve Sasani İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar İran halkının inandığı din olarak kalmış. İyi düşünce, iyi söz, iyi iş felsefesini kendilerine yaşam amacı haline getirmiş Zerdüşler. Peygamberleri olan bizim bildiğimiz şekliyle Zerdüşt, eski Yunan'da Zoroaster, kutsal kitapları Avesta'da ise Zaratustra olarak geçiyor. Zerdüşt 30 yaşında Ahura Mazda'dan vahiy almaya başlıyor ve 12 yıl boyunca öğretilerini yaymaya çalışıyor, 77 yaşında da ölüyor. Bu rakamlar yani 30, 12 ve 77 rakamları Zerdüştü tasvir eden kabartmaların gökyüzündeki geniş kanatlı bir kralı tasvir etmesi ve ayrıca inananların ateş kedelerde yani ateş tapınaklarında ateşe ibadet etmeleri göz önüne alındığında Zerdüştlüğün aslında güneş kültüyle alakalı bir din olduğu da çok açık. Bu arada Zoroaster'in eski Yunan'daki anlamı da yıldızların kralı. İsminin sonundaki Aster bile günümüze kadar gelmiş. Star yani yıldız olarak. Yes şehrinden Şiraz'a doğru giderken uğradığımız bu yer ise Çakçak. İranlılar bizim şıp şıp dediğimiz damlayan su sesine Çakçak diyorlar. Tapınağın ismi buradan geliyor. Oldukça yüksek bir dağın neredeyse zirvesinde bulunan bu tapınağın içinde damlayarak akan suyun ise ilginç bir hikayesi var. Efsaneye göre İslam ordularından kaçan İran'ın Zerdüşt prensesi Banu bu dağa tırmanmaya başlamış ve artık kaçamayacak duruma gelip çaresiz kaldığında Tanrı'ya beni kurtar diye yalvarmış. Tanrı da Banu'ya gir içeri diyerek dağı yarmış ama Banu Temiz değilim, senin yanına gelemem demiş. Ve o anda dağdan su akmaya başlamış. Ve Banu da temizlenerek dağın içine girmiş. Tapınağın adı olan Çakçak ise işte bu suların içeride yarattığı damlama seslerinden geliyor. Şimdi ise Yezd'in en eski köylerinden biri olan Karanak'tayız. Bu Zerdüş köyünün de en az 800 yıllık olduğu ancak son 200 yıldır terk edilmiş olduğu söyleniyor. Köyün hemen yakınına taşınmış köy halkı ve şu an oldukça büyük bir yerleşim yeri. Karanak köyünün en dikkat çekici yerlerinden biri görmüş olduğunuz titreyen minaresi. Minareye çıkıldığında rüzgar estikçe minarenin titrediği söyleniyor ama güvenlik sebepleriyle çıkılmasına izin verilmiyor. Bu arada İran'da çok sayıda titreyen minare var. Hepsinin ortak özelliği ise kerpiçten yapılmış olması. Muhtemelen bu yüzden rüzgar estikçe titriyorlar. Karanak'ın ilginç bir özelliği de köyün hamamı. Hamamdaki suyun ısıtılma yöntemi oldukça ilginç. Bize söylendiğine göre evlerdeki kanalizasyon sistemi hamamın yakınında bir yerde yer altında birleşiyor. Ve çıkan metan gazını hamamdaki suyu ısıtmak için kullanıyorlar. Eğer doğruysa gerçekten çok çevreci bir yaklaşım.
çekim yapmıyor. Ne dönüyoruz işte. Öteki taş malzemeleri göstereyim. Tamam, burayı göstereyim. Niye unuttum ben bunun adını ya? Ne? Ka Kara Kar Karalak. Kar Kar Karalak. Karalak mı? Karanak. Karanak. Black Sabbath, what's that? Black Sabbath. Like uh, black woody color? Black Sabbath. No, the the the genre, the sound genre, the the sound. Heavy metal. Yeah. Crazy metal. <laughs> okay, Black Sabbath. Black Sabbath. Yeah. <laughs> okay, the name of this art is Sabbath. The owner